So yun mga kabayan, kamusta? At syempre, welcome back to my channel. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng effective resume. Syempre, ito yung Canadian style or yung Canadian format ng resume na pwede nyo gamitin dito sa pag-apply sa Canada. At ituturo ko din sa inyong kabayan kung paano gumawa ng cover letter. Syempre, itong dalawa ang magka-park na lagi ka pa nag-apply kayo ng trabaho dito sa Canada. At syempre, ituturo ko din sa inyong mga kabayan yung isa sa mga tips, effective tips kung paano kayo makakapag-apply, makakapaghanap ng trabaho papunta dito sa Canada. Kumusta mga kababayan kong job seekers at naghanap ng opportunity papunta dito sa Canada? So, din nga pala sa mga bago pala sa aking channel ang pinag-usapan po namin dito ay ang buhay dito sa Canada at nagsishare din tayo ng ilang immigration tips and pathways at syempre yung mga job opportunities na pwede nyong applyan mapa direct hire o mapa agency basta related dito sa Canada kaya kung sa tingin ninyo ay nakakatulong itong mga video na to na ina-upload natin dito sa akin channel please share sa mga kababayan natin and like nyo na rin mga video na to and don't forget to subscribe to my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads So yun mga kabayan, ang pagkaya nung binanggit natin nung nakarang video, uh, yun pong mga madalas na nakikita natin comment dito sa mga vlog ko, um, try po natin discuss sa mga upcoming video pagkaya po ngayon. Um, isa po sa mga comment na madalas natin nakikita ay yung katanungan na pwede po ba sa Canada mag-apply kahit may lang scar. So disclaimer din po mga kababayan, pwede po kayo mag-apply dito sa Canada kahit may lang scar. So dun kabayan sa procedure, hambawa nag-medical lang po kayo dyan sa Pilipinas, ang kailangan nyo pong i-declare o sabihin doon sa magkakondak ng x-ray ninyo na meron kayong lang scar kung aware po kayo dito. And then, para naman po malaman na hindi po ito active TB, meron pong gagawin na certain procedure like yung sputum test. Uh, meron pong gagawin niya sa Pilipinas hanggang sa mapatunayan po na hindi po kayo o wala po kayong active TB. Once na maging okay na po ito, Pagdating nyo naman po dito sa Canada Kabayan, doon po sa point of entry, meron po kayong pipila pa ng form, yung po tinatawag yung medical surveillance. And then, once na pumunta na po kayo dun sa inyong place or yung province na sa kayo naka-assign or doon kayo titira, ang kailangan nyo po kabayan mag-report sa public health and then yung public health may kipag-coordinate po sila sa inyo. And then, may certain um, procedure na rin po kayong gagawin like x-ray so 1, 2, 3 times po ata yung pag di ako nagkakamali gagawin ha, para mapatunayan na yung pong lung scar na meron kayo ay hindi po ito active TB so yun mga kababayan sa mga nagtatanong kung pwede po mag-apply dito sa Canada kung meron po kayong lung scar okay lang po yun mga kababayan as long as hindi po yan active TB so alam nyo ba mga kababayan na ang resume natin ito yung foundation natin kapag nag-apply tayo ng trabaho dito sa Canada at nakabase niya sa mga resume natin yung impression ng mga employer dun sa kanilang applicant. Kaya pag-usapan na natin mga kababayan yung how to write a good resume. So dito yung mga kababayan sa inyong resume, um, wala po dapat makikita tungkol sa age, sa gender, sa marital status, sa religion, or dun sa inyong height. Dapat po wala dito kabayan makikita sa mga resume ninyo. Dahil dito po kabayan sa Canada, wala pong discrimination. At sa mga nagtatanong po, ang bawa po, um, Sir, 56 years old na po ako. As long as kaya niyo pong gawing kabayan ng trabaho, pwede po kayo mag-apply. At syempre, nakadepende pa rin po sa pangangailangan niya ng mga employers. And wag na rin po kayong mga kabayan maglagay ng picture sa inyong resume. Hindi po kagaya sa Pilipinas na nilalagay po natin natin mga picture, naglasabi din po tayo ng mid-piecing personality. Kagaya nga po sinabi ko kabayan, dito po sa Canada, no discrimination po. At hindi po kayo pagbabasehan yung kung anong man itsura ninyo kung nag-apply kayo ng trabaho. Don't use too many bullets mga kabayan. For example, yung inyong mga subsection ng inyong resume, naha nakahaba na po siya, nakaabot na siya ng more than 3 pages. Dapat po dito kabayan sa Canada, yung inyong resume na gagamitin sa pag-apply is at least 1 to 2 pages lang po. Then, doon naman mga kabayan sa inyong duties and responsibilities, huwag nyo na po pakahabaan kabayan dahil obvious na naman po ito na nakadepende po ito doon sa inyong job title. Sa halip po, ang ilagay po ninyo yung mga achievements ninyo na related po doon sa inyong job responsibilities. 
So, wag din po kayo kabayang maglalagay ng dahilan kung bakit kayo mali sa dati ninyong trabaho. Kung meron po kayong mga previous work experiences, napaka-pangit po tinan kung ilalagay nyo po ito sa resume. Siyempre, um, magkaharap pa po ng bad impression ng employer sa inyo. Isa pa, wag din po kayo kabayang maglalagay ng character references. Hayaan nyo po ang, ang employer ang mag message or mag-email sa inyo once na makita po nila yung inyong resume at fit po kayo sa trabaho. Saka pa lang po sila mag-email sa inyo at hihingi ng inyong character references. At yung pinakauli mga kabayan is hindi po recommended na mag-mention kayo ng mga hobbies and interests dito sa inyong resume. Pero kung ang, sa tingin nyo naman mga kabayan yung hobby is related po dun sa inyong position na ina-apply yan at makapag-demonstrate po ito dun sa inyong employer na masasabi na good fit po kayo sa position na apply ninyo, pwede nyo naman po siyang ilagay. So, yun mga kababayan yung mga hindi dapat at hindi natin isama sa paggawa ng resume. So, ngayon naman mga kababayan, tuturo natin yung tips tuon sa tamang paraan ng paggawa at dapat na makita sa ating resume. Number one, keep your resume clear and concise. Alam nyo ba mga kabayan na umaabot lamang ng average na 30 seconds para sa isang employer na i-browse ang inyong resume? Kaya kailangan natin yung inyong resume doon pa lang sa loob ng 30 seconds na yon makita nila na qualified tayo doon sa ating ina-apply ng mga trabaho. Number 2, proofread your resume numerous times. Kailangan po natin mga kabayan i-check ng ilang beses ang ating resume. I-check po natin kung tama yung ating mga spelling, yung ating grammar. At ayaw naman natin na magkaroon ng bad impression ang ating employer doon pala sa makikita nila na mali-mali na agad ang ating mga spelling, mali-mali na agad yung grammar. E, isipin pa nila na Paano pag hinar nila tayo, baka hindi natin magawa yung mga trabaho na nire-require nila dun sa mga job posts na ina natin. Number 3, limit your resume to 2 pages. Dun sa mga experiences po natin kabayan na more than 15 years, huwag na po natin isama. Ikat at saka minimize na po natin yung mga job experiences po natin. At dapat po dun sa pinakauna yung relevant experiences or relevant information na makikita lang po ng mga employers na related dun sa ina-apply natin trabaho. Number 4, tailor your resume to suit the position you are applying for. Dapat yung mga kabayan, yung inyong mga related work experiences ay based dun sa kanilang mga requirements. Paano nyo po ba malalaman yun? Check nyo yung mga job description dun sa kanilang website para may banggan ninyo yung inyong mga work experiences dun sa ina-apply ninyong position. Number 5, highlight what you have accomplished. So dito naman mga kabayan, De-demonstrate natin dito yung anong mga skills meron tayo. At huwag naman natin gagawin yung exaggerated kabayan dahil lahat ilalagay na natin ng ating mga positive skills. Like for example, um, energetic, team player, um, hardworking, etc. Sa halip, ang ilagay po natin mga kabayan yung mga information kung bakit tayo naging team player, kung bakit tayo naging hard worker, mga ganong kabayan. At ilalagay po natin ito doon sa section ng work experiences natin. Number 6 kabayan, Be honest po tayo dapat sa ating resume. Hindi po magandang idea ang magsinungalan sa ating resume. For example, ang, ex ang ex work experience natin lamang dito sa specific na trabaho na nagkaroon tayo noon is 2 years ngayon para magmukhang mahaba at lalong maging maganda ang tingin ng ating employer. Gagawin po natin na 3 years o dadagdagan natin ng certain month. Hindi po magandang idea yung mga kabayan. Then pang pito mga kabayan is yung quantify your achievements. Kagaya ko kabayan, um, naging manager po ako. So, dapat sasabihin natin dito, ilang tao yung sinupervise ko during that time na naging manager ako. Um, halimbawa naman, sa sales naman kayo, how much yung mga naipasok ninyong benta sa trabaho ninyo as a sales kayo. Yung mga ganun mga kabayan, dapat i-quantify natin yung mga achievements natin. Pang walong mga kabayan, use simple words and action verbs. Pang sham, include unpaid work that show off your skills. Ang pang sampung mga kabayan, double check and include your contact information. Dapat po sa inyong resume kabayan, makikita ang inyong name, ang inyong address, ang inyong email, at ang inyong phone number. Dapat po kabayan, itong mga information na ito po ay accurate. Dahil dito po kayo kukontakayan ng isang employer. Sign naman po mga kabayan, kung ito po inyong mga email address, ang inyong phone number, ay eh, mali-mali po. Sign naman, hindi kayo makukontak ng isang employer kung good fit kayo dun sa kanilang hinahanap na mga aplikat. So, yun mga kabayan, ngayon nalaman na ninyo yung mga dapat at hindi dapat gawin sa paggawa ng isang resume. So, ngayon, dito naman tayo pumunta sa kung paano kayo makagawa ng resume na syempre yung Canadian format sa pag-apply ninyo ng mga trabaho dito sa Canada. So, punta na po tayo dito kabayan sa www.jobbank.gc.ca alam nyo ba mga kabayan na bukod sa isa ito sa reliable source kung saan kayo makahanap ng trabaho dito sa Canada, 
Dito rin kayo makagawa ng inyong resume. So, simulan na po natin. So, once ma-open po natin yung kanilang website, punta po tayo dito sa job search. Click lang po natin yan. And then, makikita po natin yung resume builder. Click lang po natin ito. And after po yan, scroll lang po natin kabahan sa pagpinakababa po. And then, makikita po natin yung build your resume. And then, kung mapapansin ninyo kabayan, meron dito yung create an account. Meron pong dalawang option. Standard account at plus account. So, ang pagkakaiba lang po nila dito, um, ang kailangan po, kung dito po sa requirements, ang kailangan lang po dito is yung email address. And then, dito naman po kabayan sa plus account, kailangan po dito ay email address at yung social insurance number or express entry profile number. So, ito po ka ba yung social insurance number kapag po nandi dito na kayo kabahin sa Canada? At yun naman po express entry profile number kung meron na po kayong express entry application na ginawa dito sa Canada. Pero syempre po, mostly po sa ating mga subscribers sa mga viewers is wala pa po nitong social insurance number at saka po yung express entry profile number. So, gawin po natin ka ba yung standard account? And then, yun lang po sa standard account ang mga wala lang po mga features Compare po dun sa ating plus account is yung get match to jobs, let employers invite you to apply, share your resume directly with employers. Pero ang kailangan naman po natin dito kabayan is makagawa po ng resume kaya okay lang po na gawin po natin itong standard account. So paano nga ba makabayan? I-click lang po natin itong standard account. Yan. And then scroll lang po natin pababa. And then click lang po natin kabayan yung agree. And after po niyang kabayan, step 1 po is yung user details. Lagay po natin kabayan dito yung inyong email address, yung password ninyo. I-confirm lang po ninyo dito kabayan yung inyong password. And then, may matatanggap po kayo dito email para po sa confirmation si step 2. And then, may gagawin din po kayo yung security questions. Pag di po nagkakamali kabayan, 3 to 5 questions po yung ginawa ko kanina. Bali, nagawa ko na po ito. And then, yung authentication, may marireceive po kayong um, authentication number para ma-confirm yung inyong account dito sa job bank. So, hindi ko na po kabayan yung pinapakita dahil madali naman po itong gawin dahil hindi ko na po pwedeng ulitin yung email address na ginamit ko. So, once na makagawa kayo kabayan ng account at nakapag-sign in na po kayo, ganito po ang itsura niya. So, punta lang po tayo kabayan sa pinakababa. Ito po kabayan. Click nyo lang po yung build new resume. Click lang po natin siya. And then, ito naman po ang next. Create a resume. Doon po sa title kabayan, kung lalaki po kayo, babae, syempre po, ako po, Mr. Nalagay ko po dito, MR. And then, resume language, click ko lang po dito kabayan is yung English. And then, dito naman mga kabayan sa template, meron po dalawang klase ng template, yung traditional or for youth and recent graduates. So, kagaya ko po kabayan, meron na po akong mga experiences, kaya kiklik ko po itong traditional. Click lang po natin itong save. So, ito na kabayan kung paano kayo makakagawa na inyong resume using this resume builder sa www.jabbank.gc.ca So, ipapakita lang natin dito kabayan yung pinaka-format o yung pinaka-template sa paggawa ng kanadyang format ng resume. So, kung mahihirapan naman kayo kabayan na gumawa ng resume using this resume builder, after po natin madiscuss ito, ipapakita ko din sa inyo yung sample ng finish na kanadyang format resume. So, discuss na po natin kabayan kung ano po nakalagay o yung pagkakasunod-sunod na isang kanadyang format resume. So, nakalagay po dito kabayan yung inyong contact information. So, i-modify nyo lang po dito kabayan. Click nyo lang po itong modify kung gusto nyo po siyang paltan. Nakalagay po dito ang inyong pangalan, ang inyong phone number, ang inyong email address, at yung inyong address. Kung nasa Pilipinas man po kayo o kung nasa yung man po kayong bansa. And then, nandito po kabayan yung inyong professional summary. I-click nyo lang po kabayan itong question mark kung ano po yung dapat ninyong ilagay dito sa section na to. And then, click nyo lang po kabayan itong add kung i-edit nyo na po. And then, po dito kabayan sa work experience, same din po kabayan. And then, dito po kabayan sa education, ilagay nyo po yung inyong high education. Ang bawa po, graduate po kayo ng college, from college, high school, and then yung elementary. Pwede nyo naman kabayan ilagay lang yung college ninyo, yung highest educational attainment. Pwede naman po yun. And then, dito ka ba sa skills, click nyo, lang, uh, click nyo lang din po ka ba dito yung ad kung maglalagay po kayo ng mga skills. Make sure ka ba yung skills na ilalagay ninyo is related po doon sa inyong apply na position. Then, scroll lang po natin siya. 
and then pro uh, professional credentials. Click lang po natin kabayan itong question mark kung ano po dapat ilagay dito. And kapag po i-edit natin, click lang po natin itong add. Kung meron po kayong volunteer work, awards and honors. At kung meron po kayong additional sections na gusto nyo pong isama, based lang po ito, doon kabayan sa discuss natin sa kanilang mga tips sa paggawa ng resume. So, once na matapos nyo po ito kabayan, ang resume ninyo, skiklik nyo lang po itong save, masisave na po yan, and then download this resume. So, madadownload nyo na po kabayan yung inyong resume. Kung mahihirapan naman kayong gumawa ng inyong resume using this resume builder na makikita ninyo dito sa jobbank.gc.ca, so ipapakita ko naman sa inyong kabayan yung sample ng Canadian format resume para ito yung inyong pagbasehan. Dito naman po tayo kabayan sa inyong cover letter. Ang resume at ang cover letter is tandem po sila kabayan. Once na mag-apply po kayo ng mga trabaho through direct hire dito sa Canada. So ano ba nakalagay sa cover letter? So ito kabayan, makikita ninyo dito sa screen yung sample cover letter na ginawa ko para sa farm laborer. Pali, pwede nyo po siyang i-edit based po sa inyong pangailangan at based po sa inyong mga skills na meron kayo sa mga strength at sa mga work experiences na meron kayo. So ano ba nakalagay kabayan sa isang cover So, yun mga kabayan, meron na kayong resume, meron din kayong cover letter, which is yung Canadian format na resume. So, once na meron na kayo ng dalawang bagay na ito, which is ito yung pinaka-foundation ninyo sa pag-apply at paghahanap ng trabaho dito sa Canada, ito na mga kabayan yung isa sa mga effective way o isa sa mga tips kung paano kayo makahanap ng employer o ng trabaho dito sa Canada. Panoorin nyo kabayan itong short clip na to. So, yun mga kabayan, andito lang kami sa aming company. Um, kasama ko ngayon yung tinutukoy ko na dalawang Pilipino na bagong dating dito sa Canada. At yun nga pa si... Wilson. Yes, sir. Yan, Vladimir. Si Vladimir. Yan, bali yung kanilang mga asawa ay dumating dito as international student. Tama naman para, no? Yeah. Yes. Tapos meron silang open work permit. At yun nga, tinulungan natin sila na may refer dito sa aming company. At hopefully, makapasa sila dito at makasama ko na rin sa trabaho. Sarah. So yun mga kababayan, good news. Alam niyo po ba na na-hire na po si na Paring Enzo at si Paring Vladimir, yung po kababayan natin na pinakita ko po dito sa video na to. At yun nga po, by next week po, orientation na po nila at makakasama ko na po sila sa aking trabaho. So ang katanungan yung kababayan, sir, ano naman po yung tips na sinasabi ninyo na para makatulong, para makapag-apply ng trabaho dito sa Canada? So kung napanood niyo po yung video na yung kababayan, Pinanggit ko po na nirefer ko po sila dito sa aming company. So ang tanong nyo naman mga kabayan, eh sir, andyan naman po sila sa Canada kaya pwede nyo po siya matulungan. So yun nga po mga kabayan, depende rin po kampanya sa company kung yung company ninyo is pwede po silang mag-hire outside Canada. So yung aming po company, hindi po sila nag-hire outside Canada kaya kung nandito na po kayo kabayan sa Canada or sa PEI, pwede po namin kayo matulungan. Pero alam nyo ba mga kabayan, meron po dito mga company kagaya ng mga fish plant na pwede po silang mag-hire outside Canada. At syempre, yung po mga empleyado na nagtatrabaho na, na sa mga ganitong company na nag-hire ng mga empleyado outside Canada, pwede po silang makapag-refer ng mga kamag-anak, relatives, kaibigan para makapag-apply din dito sa Canada. So, yun mga kabayan, isa lang yung sa mga tips na pwede nyong gawin kung meron po kayong mga kakilala o mga kaibigan, lalo na yung mga kaibigan ninyo, yung employer nila o yung company nila is nag ng mga empleyado outside Canada, pwede po kayong magpatulong sa kanila. So, yun lang po mga kababayan para sa video na ito. Sana nakapagbigay tayo ng mga dagdag kaalaman at mga tips and ideas kung paano kayo makakapag-apply dito sa Canada. At syempre, dagdag inspirasyon na rin para sa mga kababayan natin na nangangarap pa rin ang mga pagtrabaho dito sa Canada. At yun nga po mga kabayan, don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit yun na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang uploads.
So yun lang mga kabayan at sipag at syaga sa pag-apply dito at sunset o mapupunta makakarating din kayo soon dito sa Canada.